J'ai cinq ans. J'ai cinq ans et je me sens perdu. Je me sens perdu parce que, pour me protéger, les adultes m'ont caché la mort de celui qui partage mes jeux. Alors je ne comprends pas. Je ne comprends pas les larmes dans les yeux avec des paroles réconfortantes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas des paroles rassurante et de l'inquiétude dans leur ventre. Je ne comprends pas, je ne comprends pas qu'on ne réponde pas à mes questions sur celui qui est absent. Alors je me renferme, je m'isole, je me protège des hommes car je n'ai plus confiance. Heureusement, je vis à la ferme, il y a les animaux. Et avec les animaux, je me sens bien, je me sens en confiance. Avec eux, je sais qu'ils sont fiables, je peux vraiment me reposer sur eux. Et puis celui que je préfère, c'est Bayard, le cheval de mon grand-père. J'aime bien accompagner mon grand-père sur les chemins. Je suis nu, pieds nus dans mes sandales. Ces énormes sabots se posent juste à côté de mes fragiles pieds, mais je sais qu'il fera attention à moi. Quand mon grand-père fait la sieste, mon plaisir, c'est de courir dans le champ. Et là, je m'assois. Et là, il vient poser sa tête sur la mienne. Je sens son souffle, je ferme les yeux. Je me sens protégé, je me sens en sécurité. Et comme par magie, quand je souhaite qu'il recule, il fait un pas en arrière. Je me sens en lien, je me sens en confiance. Malheureusement, Bayard va mourir. Ce sera pour moi un second choc. Alors je vais continuer à, à grandir comme je peux, toujours en me protégeant des hommes, parce que, parce que je ne sais pas, je ne sais pas les comprendre, je ne sais pas ce qu'ils attendent de moi. Je fais ce que je peux, j'essaie d'être le bon petit garçon, le bon élève. Et puis, je vois bien que ça ne passe pas. Heureusement, il y a les animaux. Je continue à courir dans les champs avec ma chienne. Je lis le petit prince de Saint-Exupéry. Mais quelque chose en moi s'est coupé. Je suis handicapé de mon ressenti. Je suis handicapé de mes émotions. Adolescent, j'apprends à monter à cheval. Pas de peau, le professeur ancien commandant des armées. Moi qui rêvais d'être un Indien et de galoper accru sur mon cheval, eh bien non, je me retrouve en train de le durcir, en train de le contraindre. Alors j'en ai marre et je pars. Je continue à essayer de faire ce que les hommes attendent de moi. Je continue à essayer de plaire. Je choisis le métier d'agriculteur, mais pas pour très longtemps. Il ne correspond pas à mes valeurs. Alors je pars dans la vente. Et là, je me régale parce que mon audace, mon indifférence me permettent de réussir. Et puis quand on réussit dans la vente, qu'est-ce qui nous arrive un jour Eh bien, on devient chef. Et là, moi, je suis devenu chef et je suis devenu un bon chef parce que ma dureté, mon insensibilité, ma fermeté qui font tant souffrir ma femme, mes enfants, mes amis, eh bien, quand on est chef, elle aide. Je suis devenu un chef, une lame froide. On peut me demander des objectifs, je les atteins à tout prix. Je suis prêt à écraser les gens, je ne le sens même pas. Alors je monte avec cette dureté, je monte les échelons pour gravir, pour être directeur, directeur commercial France, puis Europe. Mais je n'entends plus les oiseaux. Je n'entends plus l'amour de ceux qui sont autour de moi. Oh, bien sûr, je m'intéresse à la psychologie, je fais plein de formations sur le développement personnel, j'apprends toutes les techniques pour être un futur grand manager. Mais je ne me rends pas compte, je le découvrirai plus tard, que tout reste dans ma tête. J'ai tout compris en théorie, mais rien ne descend dans mon corps, dans mes cellules. Heureusement, à 42 ans, deux événements vont bousculer tout ça. Le premier, j'achète deux juments pour partir en balade en forêt de Brocéliande. L'une d'elles est très, 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 très craintive, très peureuse. Impossible à monter, difficile de sortir en forêt avec. Ouais, mais moi, j'en loue. J'ai lu tous les livres d'éthologie, je connais tout ça par cœur, je vais lui montrer, je vais y arriver. Pas de peau. Tous mes anciens systèmes de faire faire à l'autre, de chercher à le dominer, de lui expliquer comment faire, eh bien avec elle, j'allais d'échec en échec. Et puis je prenais des gamelles, et elle tremblait de plus en plus, je ne comprenais pas. J'essayais pourtant de rentrer en relation, mais tout ce qui était dans ma tête ne se transmettait pas dans mon corps. Alors j'ai appelé Frédéric, mon cousin Frédéric Pignon, c'est un des seuls au monde qui met en spectacle jusqu'à six étalons sur une, sur une piste. Ils se cabrent tous en même temps, ils se couchent tous. 
Bien sûr, c'est des heures d'entraînement, mais surtout, Frédéric, il m'a expliqué que tout se faisait avec son énergie et sa sensibilité. Et là, Frédéric, il m'a dit, « C'est pas moi qui vais t'enseigner comment travailler avec ta jument. Léna, c'est elle. C'est elle qui va devenir ton professeur. C'est elle qui va t'apprendre à faire attention à elle. » Et effectivement, j'ai passé des week-ends, j'ai passé des semaines, j'ai passé des mois à l'observer. Elle m'a appris. Elle m'a appris petit à petit à sentir l'autre. Elle m'a appris petit à petit à être attentionné, à respecter l'autre, à l'inviter, mais à ne pas imposer. Elle m'a appris à être en lien. Et petit à petit, elle m'a fait tomber mon armure. Je me suis senti devenir de plus en plus vrai, de plus en plus en contact. Et puis, un deuxième événement est arrivé. La société dans laquelle je travaillais, 400 personnes, dépose le bilan. On me propose d'en prendre la présidence. Je suis fier, mais en même temps, j'ai très peur. C'est une expérience très enrichissante pour moi. Une expérience enrichissante parce que tout ce que j'avais dans ma tête, j'allais pouvoir le mettre en œuvre. J'avais depuis longtemps en tête cette notion que l'humain et l'économique peuvent s'associer. Notre monde occidental a toujours tendance à tout opposer. Être humain, respecter les gens, c'est le laxisme, c'est le rêve. L'économie, oh, ça serait très vite la dureté, l'exigence. Mais pour moi, ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible qu'il ne soit pas l'un avec l'autre. Comment peut-il y avoir de l'humain à long terme s'il n'y a pas une bonne santé économique Et comment ne peut-il pas y avoir une bonne santé économique si l'humain ne s'y retrouve pas Alors, j'ai mis en œuvre ce en quoi je croyais, mais surtout, ce que personne n'a su à l'époque, j'ai mis en œuvre tout ce que l'ENA m'avait appris. Et j'ai fait attention. J'ai fait attention à l'autre. Faire attention à l'autre, c'est-à-dire les 400 salariés sont devenus actionnaires. J'ai invité les directeurs à les écouter, pas à les juger. J'ai invité les directeurs à les écouter, à être attentionnés à chacun, chacune de leurs observations, puis surtout à les accompagner devant leurs difficultés. Et ça a été une véritable réussite, puisque le plan qui était prévu sur cinq s'est terminé au bout de trois ans. Alors je faisais le malin, j'étais content de moi. Sauf que deux événements un petit peu plus difficiles, très difficiles, une séparation douloureuse, je perds un membre de ma famille proche qui meurt. Et là, cette, cette petit plaisir que j'avais eu devient bien éphémère. Et puis, j'ai cette sensation, j'ai peut-être passé ma vie à essayer de monter sur une montagne, la montagne que les autres avaient choisie pour moi, la montagne qui était ce qu'on me demandait de représenter. Et ce n'était pas la montagne que mon cœur avait souhaité monter. Alors, j'ai laissé l'entreprise. Mes enfants sont grands, ils sont partis, il y a un espace qui se crée devant moi. Je pars sur les chemins de Saint-Jacques. Je pars sur les chemins de Saint-Jacques pour, pour écouter, pour écouter ce cœur que je commence à sentir, de quoi tu as réellement envie, quel est le sens de ta vie. Et petit à petit, ça s'éclaire. J'ai envie, j'ai envie d'accompagner. D'abord de m'accompagner moi pour mieux me connaître, puis d'accompagner les dirigeants puisque je les connais bien et leur entreprise. C'est-à-dire, j'ai envie d'accompagner l'homme et de l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Mais derrière, il y avait aussi comment Comment le cheval qui t'a tant appris va pouvoir rentrer dans cet accompagnement Je ne savais pas encore comment faire. Quand je suis rentré, j'intègre l'association Jalmalve d'accompagnement à la fin de vie. Et je me forme à accompagner les personnes en fin de vie et les personnes en deuil. Je postule à l'école d'HEC pour être coach de dirigeant. Et j'ai mon diplôme. Je continue à apprendre l'accompagnement des gens en difficulté en étant toujours étudiant en gestalt thérapie. Je m'intéresse à l'éthologie. Je m'intéresse aussi de plus en plus à l'équithérapie. Et puis, il y a quelque chose qui monte en moi, qui grandit. Je rencontre Anne, qui sera ma future épouse, qui elle aussi accompagne des dirigeants et qui a travaillé avec des chuchoteurs américains. Alors, nous créons une méthodologie dont le cheval va être un support. Puisque accompagner quelqu'un, c'est l'aider à écouter son intelligence émotionnelle. Nous en avons parlé toute la soirée. Notre sensibilité, notre, notre petite voix intérieure, cette intelligence qui, contrairement à l'intelligence cognitive, peut toujours grandir dans notre vie. Cette intelligence émotionnelle qui serait dans notre hémisphère droit. Cette intelligence qui 
utilise nos sens, notre intuition, notre créativité, qui, vous l'avez dit, n'a qu'une envie, c'est de coopérer. Contrairement à notre intelligence cognitive très utile, qui permet d'analyser, de juger, de réfléchir, de décider, mais qui, elle, est toujours en train de comparer, de me comparer à l'autre, et qui cherche à dominer l'autre. Cette intelligence cognitive, quand vous l'entendez parler, c'est très simple, elle dit « je dois, il faut ». Alors que mon intelligence émotionnelle, elle qui cherche à coopérer, à rentrer en lien, elle dit « j'ai envie, je désire ». Eh bien, c'est vrai que le cheval est un expert en intelligence émotionnelle. Le cheval est capable de ressentir instantanément ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et il est un miroir à cette intelligence. Le cheval a vécu sur cette planète depuis plus de 50 millions d'années parce que, justement, il sait ressentir, il sait détecter ce qui peut être dangereux pour lui. Observez en Afrique, vous voyez des zèbres en train de pâturer tranquillement. Et puis, vous voyez des lions qui passent, personne ne bouge. Dès que le prédateur commence à se tapir, à bloquer sa respiration, à augmenter sa pression sanguine, tout le monde dégage. Un cheval peut, à plus de 20 mètres, détecter une variation cardiaque. Qu'est-ce qui se passe dans une entreprise. Le matin, le directeur a appris deux mauvaises nouvelles. Perte d'un gros client et puis contrôle fiscal la semaine prochaine. Il arrive dans sa réunion de manager. Bien sûr, il a appris, il a fait des formations pour. Je vais bien leur parler, je vais les remotiver. Mais dans son ventre, il y a de la tension, il y a de la peur. Or, qu'est-ce qu'il transmet dans sa réunion Il transmet ce qu'il y a dans son ventre. Et il a l'illusion de croire que ces mots, qui ne représentent que 10% dans ce que nous communiquons à l'autre, je peux dire à mon meilleur ami ici devant moi, « Tu sais, je te déteste. » Il arrive à sourire. Ce qu'il a reçu, ce n'est pas « Je te déteste », c'est toute mon énergie, mon sourire. Ce que nous recevons des autres, c'est ce qui est en nous. Eh bien, le cheval nous le renvoie. Je pense à ce dirigeant qui m'a demandé, « Jean-Loup, j'y arrive pas avec mon comité de direction. Mon entreprise marche bien, tout va bien, mais ils ne me suivent pas. » Mes collaborateurs, ils ne comprennent pas le sens de mon entreprise. Pourtant, je les paye bien, mais il n'y a rien à faire, quelque chose qui cloche. Et puis, je ne me sens pas à l'aise dans tout ça. 120 kilos de bretons, plein d'énergie. Il arrive, il rentre dans le cercle, et là, les juments, pif, ça part dans tous les sens. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait À ton avis. En réalité, il est rentré avec une intention qui était, moi, je veux, je veux. Eh bien, avec l'autre, surtout un cheval, ça ne marche pas comme ça. Et petit à petit, au fur et à mesure des minutes, il a commencé à se relâcher. Il a commencé à faire attention à l'autre. Il a commencé à tenir compte de l'autre dans ce qui se passait. Au bout de deux heures, il était comme un gamin avec une grande, un grand sourire banane. Euh, il ne savait plus trop bien, il avait garé sa voiture, par contre, en ressortant. Mais il avait expérimenté, il avait vécu, il avait ressenti tout ce que cette énergie pouvait avoir comme conséquence. Et l'autre jour, il m'appelle, il me dit, tu sais, jean loup plus jamais je ne rentre dans un bureau comme avant. Parce qu'avant, quand je rentrais, j'exigeais, j'ordonnais sans même regarder les gens. Je prends le temps de les regarder. Et je vois bien qu'il y a quelque chose qui a changé. Mon équipe de direction, je croyais les écouter, je ne les écoutais pas. J'étais toujours avec mes idées. Je commence à faire attention à eux. Et jamais je n'oublierai ce que ta jument m'a fait vivre. Nos chevaux sont mes meilleurs partenaires. C'est mes meilleurs partenaires parce que moi, j'adore, j'adore écouter, questionner, faire travailler le cerveau cognitif avec les gens avec qui je travaille. Et puis eux, je sais que je peux compter sur eux. Ils sont élevés en liberté, ils sont très peu dressés, ils sont éduqués pour rester très sensibles, très délicats à ce qui se passe. Et je leur fais confiance. Je sais qu'ils vont permettre aux gens qui sont en face, aux dirigeants, d'aller contacter quelque chose en eux, d'aller découvrir comment leur comportement va pouvoir rayonner sur les autres. Et c'est vrai que cette capacité qu'a le cheval à nous renvoyer notre fonctionnement est très apprenant. Il permet d'aller découvrir à l'intérieur de nous ce que nous appelons notre être authentique. Notre vie, et notre avis souvent de dirigeant, nous a appris et m'a appris à développer un être construit, à paraître, à faire attention à ce qu'on va penser de moi, bien souvent à être froid, à être jugeant, à être critiquant, avec un mental qui sait très bien analyser le passé et réfléchir au futur, mais qui ne sait jamais être ici dans l'instant présent. Et puis surtout, une armure qui m'impose un rôle à tenir. Et puis à côté, il y a mon être authentique, beaucoup plus vrai, sensible, beaucoup plus délicat, qui lui 
donne envie et sait savoir quand il a envie. Un être authentique qui sait faire attention à chaque instant présent, qui sait vivre l'instant dans la relation avec l'autre. Un autre authentique qui s'autorise à avoir du plaisir et qui est créatif. Jamais, jamais je n'imaginais qu'un jour, j'aurais une profession qui serait aussi cohérente avec le sens de ma vie. Jamais, jamais je n'imaginerais qu'un jour, les chevaux qui m'ont tant appris pourraient aider les autres à se découvrir et à dévoiler leur être authentique. Jamais, jamais je n'imaginerais qu'un jour, je serais là devant vous à le partager avec autant d'émotions et à le partager en essayant de vous faire connecter à votre cerveau droit et à votre cerveau gauche. Je vous souhaite à toutes et à tous vraiment de laisser vivre cet être authentique, de vous y toucher, de, de vous autoriser. Je vous souhaite aussi de laisser un jour un cheval vous le faire toucher, vous le faire vibrer. Je vous remercie beaucoup et je tiens ce soir à, à dédier ce moment à, à Bayard, le cheval qui m'a appris à aimer les chevaux et je crois qui m'a appris à aimer les hommes. Puis je rends aussi hommage ce soir à celui qui m'a appris à, à aimer la terre, qui m'a appris à la labourer, qui m'a appris à la semer et qui aujourd'hui a rejoint cette terre, mon père. »